cosa rende autonomo l'essere umano quando nasce? Cosa lo rende autonomo? Cosa lo rende libero dalla madre? Cosa? La respirazione. Tutto prima di diventare materia è energia. E sempre più velocemente i cambiamenti climatici stanno impattando sui nostri territori, sui nostri paesi, sui nostri ecosistemi e in molte aree del mondo anche sulla vita delle persone. Realizzare per dar corpo a quella comunità città sostenibile che è appunto l'obiettivo 11 dell'Agenda 2030 ci pone davanti e toccando i temi che sono stati introdotti, quindi qualità dell'aria e piano dei rifiuti, ecco sono delle sfide importanti che ci stanno costando anche tante risorse e tante energie perché sono delle sfide che vanno a toccare poi direttamente le abitudini dei cittadini. Ecco perché in Cina la prima regola è saper respirare. Il diaframma divide due mondi straordinari, il mondo dell'emotività e dell'affettività dal mondo dell'istinto e della visceralità. E siamo molto lontani dal raggiungere l'accessibilità all'acqua per tutti perché abbiamo un problema di gestione e un problema di diritto. Siamo tutti bravi a parlare di sostenibilità, di tutela dell'ambiente, ma poi quando tocca a noi cambiare le abitudini eh, nella nostra quotidianità è poi più difficile. L'accordo di Parigi si parla molto di clima, di cambiamenti climatici, di lotta ai cambiamenti climatici, eh, di divulgazione ambientale e scientifica, di azioni individuali, di azioni collettive. Cioè questo è un tema che per fortuna è arrivato anche all'attenzione. Riprendendo l'idea del centro di riuso, del, del, un po' il discorso del trasferimento delle competenze, cioè abbiamo sia un banco del centro di riuso... Che cos'è un centro di riuso? È un luogo dove si riparano e si rimettono eh, in vendita. In questo modo appunto si educano eh, le persone alla sostenibilità. Provare a trovare strumenti eh, culturali per creare un cambiamento non soltanto a livello eh, agricolo o ambientale, più che altro a livello sociale, se non addirittura a livello forse più personale. Comunicare con la madre, cos'è la madre? Cos'è la madre? È la terra. E allora devi saper mangiare, il cibo è fondamentale. Quindi se tu sei molto stressato, questo appartiene a testa e a pancia. L'intestino è un cervello pazzesco. Abbiamo un tempo limitato per riuscire ad invertire la rotta. Noi, anche se oggi, in questo esatto momento, cambiassimo completamente il nostro sistema, comunque avremo degli impatti in termini di aumento di temperature terrestri e cioè di conseguenze rispetto a questi aumenti, quindi anche di forte scarsità idrica. Grazie a dei progetti europei abbiamo realizzato dei gli impianti di irrigazione smart che eh, attivano l'impianto solo quando sentono che il terreno ha bisogno di essere irrigato e ci consentono quindi poi di risparmiare il 30% d'acqua ogni anno ecco raggiungendo così qui un altro obiettivo dell'agenda 2030 che è la lotta allo spreco delle risorse naturali